Ach, ty letošní Vánoce, jak jsou požehnané. Nebeská, ty jsi tak zářící. Co abych tě taky pověsil mezi ty anděle a všechnu tu krásu. Tak onem děti, jak se netrápí. Ušlapají po vzduchu. Za chvíli přijde paní Aneška nám je zabít. A proč nám je přijde paní Aneška zabít? Ty to neumíš. Ale dítě, proč bych to neuměl, ale já to dělám nerad. Paní Aneška v tom má praxi. Je to stará, dobrá duše. Pojďte, děti, do jídelny, to se vidět nemusí. Roxanu tady nech. Něžná si pochutná na vnitřnostech. Jeden je už snad mrtvý. Jestli ho paní Aneška dobře trefila. Jeho duše už je v éteru. Už je mrtvý i druhý. Ty si ty jejich duše vezmeš, můžeš si s nimi hrát. Ale to pravé kapří duše nejsou, jsou to měchy. Jejich pravé duše se teď možná právě převtělili, možná v kočky. Třeba naši čarokrásnou jsme už jednou snědli jako kapra. Možná, že ji ještě jednou sníme jako, jako něco. Ale než zasedneme ke stolu, přijde ještě na skok pan inženýr Reinke. Máte hezký stromek. A co kapra máte? Dva. Nebeská je zrovna smaží na kuchyňských kamnech, na tom našem malém žárovišti. Její blažená matka je dělala ve sladkém rosolu. Na cizí způsob my je děláme česky. Kapry? Budíš. Ale ty necítíš naši krev? Hm. My bojujeme za vznešené cíle. A ty smažíš kapry po česku? Já vždycky myslel, že jsi proti násilí. Že ti jde o spravedlnost, pásu a štěstí nás všech. Tahle republika je bašta našich nepřátel. Je to lidský stát, má dobré zákony například. Zákon o kremaci. Nastolíme vyšší všelidskou morálku. Nový světový řád. To je předurčení. Jsi čestný, citlivý, odpovědný člověk. Jsi silný, statečný, čistá germánská duše. <tějí> 